తెలంగాణలోని వేములవాడ అనే గ్రామం నుంచి వచ్చి ఎంతో మందికి ఉపాధి అవకాశాలను అందించే బహుళ జాతి కంపెనీ అయిన మారువ్యాక్స్ ఫార్మా ద్వారా సేవలు అందించటమే కాకుండా ప్రత్యేక తెలంగాణ మలిదశ ఉద్యమంలో ఎనలేని కృషి చేసినందుకు కాను రెండు వేల పదహారు ప్రవాసీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డు అందుకున్న డాక్టర్ మోహన్ గోలి గారితో ఈ వారం ముఖాముఖి నమస్కారం అండి మోహన్ గారు నమస్కారం శ్రీనివాస్ గారు సో ముఖ్యంగా దేశ ప్రజ వ్యూస్ అందరికి నమస్కారాలు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలా ఉన్నారు యా బాగున్నామండి మీ ఎలా ఉన్నారు యా నేను అయితే చాలా బాగున్నా అండి అయితే అసలు ఫస్ట్ ఈ ప్రవాస్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డు వచ్చినందుకు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇది ఒక బాధ్యత గల వ్యక్తికి అంటే నేను ఫీల్ అవుతున్నాను నిజంగా ఒక అంటే ఒక ఉద్యమంలో జరిగినప్పుడు కానీ తర్వాత నేను నేను చేసినటువంటి కృషికి సో వాళ్ళు తెలంగాణ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు గుర్తింపు అనేది ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని అంటే మనం ఎక్కడ ఉన్నా అంటే మనం ఒక తెలంగాణనే కాకుండా ఒక రాష్ట్రంలో కాకుండా భారతదేశం అవతల ఉన్న ఉన్నటువంటి ఎన్ఆర్ఐస్కి ఇలాంటి అవకాశం ఇలాంటి గుర్తింపు రావడం అనేది నిజంగా సో మనం చాలా సంతోషం పడవలసిన విషయము నాకు కూడా చాలా గర్వంగా ఉంది ముఖ్యంగా సో ఈ అవార్డు అందుకోవడం ద్వారా నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నా మీద ఒక బాధ్యత పెరిగింది ఇంకా అంటే నేను ఇంకా చేయాల్సింది చాలా ఉంది అనేటువంటిది నాకు నాకు గుర్తింపులాగా అనిపించింది అవార్డు యా ఖచ్చితంగా అయితే మనం ఈ అవార్డు వివరాల్లోకి వెళ్లే ముందు మొదటిగా అసలు ఈ అవార్డు దీనికన్నా ముందు ఇంకా మీరు చాలా అవార్డులు అందుకున్నారు సో కెమిస్ట్ అవార్డు అని చెప్పేసి తర్వాత దానికి ముందు ఇంకా కొన్ని ఫార్మాసిటికల్లో చాలా అవార్డ్స్ అయితే మీకు వచ్చినాయి సో వీటన్నిటి ప్రస్థానం స్టార్ట్ అయ్యే ముందు అసలు మొదటిగా మీరు ఎక్కడి నుంచి బిగిన్ అయ్యారు అంటే మీరు ఇప్పుడు వేముల వాడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారనేది చాలా మందికి తెలుసు మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా తెలుసు అయితే అసలు ఫస్ట్ మీ కెరీర్ ఎలా స్టార్ట్ చేశారు దీనిలో ముఖ్యంగా నేను అమెరికా రా రావాలని ఇప్పుడు నేను అనుకోలేదు కానీ నేను ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్లో కంపెనీలో పనిచేశాను సో నాకు పిహెచ్డి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్లో చేసి సో నాకు అప్పటి నుండి నేను అక్కడ కంపెనీలు చేసినప్పుడు అనుకునేవాడిని నేను కూడా ఎంతో కొంతమందికి ఉపాధ్యాయ కల్పించాలి నా వంతు కృషిగా అనేటువంటి ఒక బలమైనటువంటి కాన్సెప్ట్ అంటే కోరిక నన్ను ఇంత దూరం తీసుకొచ్చింది మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళు అంటే మద మేము రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం ముఖ్యంగా మా నాన్న సెవెంత్ వరకు చదువుకున్నాడు అప్పుడు మా అమ్మ ఏం చదువుకోలేదు కానీ మమ్మల్ని ఇంత చదివించి చేసినందుకు మేము ఒక గొప్ప ఏదో ఒకటి చేయాలి ఏదో ఒకటి సమాజానికి ఉపయోగపడేటువంటి కార్యక్రమం ఏదో ఒకటి చేయాలనేటువంటి ఏదో ఒకటి నేను చిన్నప్పటి నుండి ఒక రకమైనటువంటి అది కనిపిస్తుండే సో దాని మూలంగానే నేను అమెరికా రావడం ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత సైంటిస్ట్గా వర్క్ చేయడం సో ఆ ఇన్ఫ్రెషన్తో ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడం ఇట్లా ఈరోజు మెర్వాక్స్ ఫార్మా అనేది యూకేలో మరి ఇక్కడ అమెరికాలో డలాస్ టెక్సాస్లో మరియు ఇండియాలో తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో స్థాపించి సో మేము ఒక అంచెలంచెలుగా ఒక ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పించాలనేటువంటి తపనతో నేను ముందుకు వెళ్తున్నాను అంటే మీరు ఈ కంపెనీ ఒకటి బిగిన్ చేయాలి కంపల్సరీ మీకంటూ అంటే ఒక అంటర్ప్రెన్యూర్గా మీరు ఎదగాలి అనేది మీరు మొదటగా అంటే ఉద్యోగంలో అక్కడ హైదరాబాద్లో జాయిన్ అయినప్పటి నుంచే మొ మొదలు పెట్టారు అవునండి సో మరి అప్పటి నుంచే ఏమైనా అంటే దీని వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారా లేకపోతే వన్స్ అమెరికా వచ్చిన తర్వాత మొత్తం సిటీలు అయిపోయిన తర్వాత చూద్దామని చెప్పేసి అంటే యాక్చువల్లీ నేను అమెరికా రా రావద్దు అని అనుకున్నాను ఫస్ట్ నాకు అంటే నేను అనుకోని పరిస్థితి రావాల్సి వచ్చింది ఇక్కడికి ఓకే సో నేను రాకముందే ప్లాన్ చేశాను సో నేను ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ ఎనిమిది సంవత్సరాలు చేశానండి నేను ఇట్లా స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేశాను అంటే స్టార్టింగ్ విత్ ఫైవ్ పీపుల్ సో నా కంపెనీ ఇప్పుడు ఈ రోజు ఒక్కొక్క కంపెనీలో ఎనిమిది వేల మంది ఉన్నారు ఓకే సో అట్లాంటి స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ను చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఉంది సో అదే ఎక్స్పీరియన్స్ తోని అప్పటి నుండి అనుకునేవాడిని ఏదో ఒకటి చేయాలి మనం పబ్లిక్ యూజ్ అయ్యేటువంటిది సో ఎందుకంటే మనము మిడిల్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఒకటి ఏముంటుంది అంటే ఏదైనా ఏదైనా మనం మిడిల్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి యూజ్ అయ్యేటువంటి దాని కాన్సెప్ట్ మీద వర్క్ చేస్తే మిగతా లో వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతాయి అనేటువంటి దాని మీద నాకు ఒక బలమైన కాన్సెప్ట్ అనేది మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళ అవసరాల నుంచే మన కంపెనీలు మొదలవ్వాలి అనేది అంటే వారసత్వపు ఎంటర్ప్రైనర్స్ కాకుండా సో చాలా మందికి విజన్ ఉంటుంది అండి కానీ ఏంటంటే భయంతో కొడుకున్న విజన్ ఉంటుంది సో ఆ విజన్ బయటికి రావాలి అంటే మనం మనం ఒక మిడిల్ క్లాస్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కానీ ఇంకా లో క్లాస్ వాళ్ళు కానీ అంటే ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వాళ్ళు కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తే మీతో వాళ్ళు కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యేటువంటి కార్యక్రమాలు ఉంటాయి అనేది నాకు ఒక నమ్మకం 
ఇప్పుడు మీరు ఈ కంపెనీలో మెయిన్లీ దేని ఏం చేస్తూ ఉంటారు అంటే కొత్త మెడిసిన్ని తయారు చేయటమా లేకపోతే ఏదైనా ఆర్ఎండి అంటే ఈ రీసెర్చ్ లాంటివి చేస్తూ ఉంటారా యాక్చువల్గా మాకు రెండు మూడు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయండి సో ఇక్కడ అమెరికాలో ఉన్నది ఏంటంటే కంప్లీట్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సో మాకు ఇప్పుడు రెండు డ్రగ్స్ లీడ్లో ఉన్నాం ఒకటి క్యాన్సర్ డ్రగ్ ఒకటి సెప్టిక్ షాక్ లంగ్స్ మీద సో వాటి ఇప్పుడు మంకీస్ మీద కింకల్ ట్రయల్ నడుస్తున్నాయి సో వాటిని ఇప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అంటే ఈ ఈ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మా ప్రాబ్లమ్ మిడిల్లో ఐఎన్డిఏ ఫైల్ చేస్తున్నాము సో వన్స్ యుఎస్ ఎఫ్డిఏ తోని సో వన్స్ ఐఎన్డిఏ ఫైల్ అయిపోయిన తర్వాత వి వి గో ఫర్ విత్ హ్యూమన్ ట్రయల్స్ అండ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ వెళ్తాము సో ఇండియాలో వచ్చేసి బల్క్ యూనిట్ ఉందండి సో అక్కడ దాదాపు నూట డెబ్బై మంది ఎంప్లాయీస్ పనిచేస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు సో మేము వివిధ దేశాల కంటే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంటాము ఇటలీ ఇజ్రాయల్ ఇక్కడ యుఎస్ఏ చాలా కంపెనీస్కి మేము బల్క్ బల్క్ స్కేల్లో ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది అక్కడ అంటే ఇప్పుడు ఇది రీసెర్చ్లో ఉంది కదా సో ఆల్రెడీ మార్కెట్లోకి రిలీజ్ అయిన మెడిసిన్ ఏముంది ఇక మేమంటే ఇప్పుడు హైపర్టెన్సిస్ తర్వాత యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్ తర్వాత డయాబెటీస్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ మేము ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంటాం ఓకే డయాబెటీస్ సంబంధించి కూడా మీరు అక్కడ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు సో ఇది మొత్తం కూడా తయారీ అంతా మన ఇండియాలో జరుగుతుంది తయారంతా ఇండియాలో జరుగుతుంది కాకపోతే మేము ఏంటంటే బ్రాండ్ నేమ్ మా దాని మీద ఉండదు మేము ఫార్ములేషన్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు జెనరిక్స్కి ఓన్లీ మేము ఇంటర్మీడియట్ అప్ టు మైనస్ ఎన్ మైనస్ టూ అంటారు దాన్ని అక్కడి వరకు మాత్రం మేము ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం ఓకే సో మరి మీది ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే మీరు ఎంఫార్మా అది చేసి నేను యాక్చువల్లీ మాస్టర్ కెమిస్ట్రీ అండి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో చేశాను ఓకే దాని తర్వాత పిహెచ్డి నేను ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో చేశాను ఓకే సో నా బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే కెమిస్ట్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇప్పుడు పిహెచ్డి అక్కడ ఇండియాలోనే కంప్లీట్ చేసి ఇండియాలో కంప్లీట్ చేశాను అంటే మీరు అమెరికా అడుగు పెట్టేటప్పటికే డాక్టరేట్ తోటే అడుగు డాక్టరేట్ తోనే వచ్చాను ఓకే ఇక్కడికైతే చదువుకోవడానికి అయితే రాలేదు మొత్తం నేను డైరెక్ట్ సైంటిస్ట్ వచ్చాను యాక్చువల్లీ అమెరికా వాళ్ళు ఢిల్లీకి ఐపి నామ్కులు వచ్చారు అండి ఒకటి ఒక కాన్ఫరెన్స్కి వచ్చారు ఇంటర్నేషనల్ది సో అక్కడ వాళ్ళు నా నా ప్రజెంటేషన్ చూసి దే ఆర్ ఆఫరింగ్ మీ లైక్ విజిటింగ్ సైంటిస్ట్గా రమ్మన్నారు సో నేను రిజెక్ట్ చేశాను ఫస్ట్ దాని తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత అట్లీస్ట్ టూ మంత్స్కి నేను రండి అంటే నేను వచ్చాను వచ్చి ఇట్లా ఇక రావడం తర్వాత ప్రాసెస్ అంతా చేయడం జరిగింది ఓకే మరి ది మీరు ఇలా ఈ అమెరికాకి అడుగు పెట్టడానికి తర్వాత మీరు ఈ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడానికి జనరల్గా ఏంటంటే ఎవరికైనా సరే వాళ్ళు సొంతగా ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా ఎదగాలి అని అనుకున్నప్పుడు దాని వెనుక చాలా ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కావాలి సో మనం కంపెనీ బిగిన్ చేయాలి అని అంటే దానికి ఫస్ట్ మనకి ఆర్డర్స్ రా అంటే ఎస్పెషల్లీ ఈ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీలో కావాలి అని అంటే మనకి పర్మిషన్స్ చాలా పెద్ద ఐ మీన్ అబ్స్టకల్స్ అనొచ్చు లేదంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అట్ ది సేమ్ టైం మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది సెకండ్ అబ్స్టకల్ సో మరి వీటన్నిటికి మీకు వెనక ఎవరు హెల్ప్ చేశారు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే నాకు మా బ్రదర్ యూకేలో ఉన్నాడు ఓకే సో ఒక రకంగా ఆయన ఆయన వెళ్ళిపోయేసాడు సెకండ్ ఏంటంటే నేను ఇక్కడ అమెరికాలో స్థాపించి మాత్రం కంప్లీట్గా నేను లోన్ పర్పస్లో తీసుకొని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది నాకు నా కాన్ఫిడెంట్ ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ అమెరికన్ కస్టమర్స్కి చేశాను ఓకే సో ఆ కాంటాక్ట్స్ అన్ని కంటిన్యూ కావడము సో నేను ఇమీడియట్గా వాళ్ళని రీచ్ అవ్వడము సో అది నా కంపెనీకి చాలా ఫ్లెక్సిబిలిటీ అయింది సో దాని 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 ద్వారా మేము తొందరగా మార్కెట్లోకి పోవడానికి యాక్సెస్ దొరికింది సో ఇప్పటి వరకు నా దానిలో పార్ట్నర్స్ అంటే ఎవరు లేరండి నేను నా ఓన్గా కష్టపడి బిల్డ్ చేసుకుని స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తున్నాము సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో సౌత్ ఆఫ్రికాలో కూడా స్టార్ట్ చేయడానికి కంపెనీ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది సో అక్కడ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ సౌత్ ఆఫ్రికా వాళ్ళు నన్ను ఇన్వైట్ చేశారు సో దే గివ్ మీ లైక్ హానరేబుల్ వీసా లైక్ అంటే మనకు మన ఇండియాలో అనే లంబానికి తర్వాత ఇట్లాంటి వాళ్ళకు హానర్ చేసేటువంటి వీసా నాకు స్పాన్సర్ చేశారు అది టెన్ ఇయర్స్ నేను ఎప్పుడైనా రావచ్చు పోవచ్చు వాళ్ళు అట్లాంటి లైక్ మన గ్రీన్ కార్డ్ టైప్ ఇక్కడ యూఎస్ఏ లెట్లో అట్లా సో అందుకని వాళ్ళ ఆ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా నా ప్రజెంటేషన్ చూసి దే ఆర్ ఆఫరింగ్ హానరింగ్ మీ టు కమ్ ఓవర్ హియర్ అండ్ స్టార్ట్ వీ కెన్ సపోర్ట్ యూ ఫర్ యువర్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ప్రాబ్లమ్ మేలో లాంచ్ చేస్తున్నాం అండి అక్కడ సౌత్ ఆఫ్రికా సౌత్ ఆఫ్రికా అంటే ఇప్పటి వరకు మనకి మూడు దేశాల్లోనే ఉంది ఇండియా అమెరికా యూకే సో ఇంకా నాలుగో దేశంగా మనం సౌత్
లేమన్ పీపుల్ ఎట్లా ఏ వాళ్ళకి అర్థమయ్యే రీతిలో మనం ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనే దాని మీద మన మన ఆధారపడి ఉంటుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈరోజు బ్యాంకులు ఇస్తున్నాయి అంటే మనం ఇప్పుడు పర్సన్ దగ్గరికి పోయి చేసుకోవాల్సిన ఇప్పుడు ఇండియాలో మేము ఏడు కోట్లు తీసుకున్నామండి ఏడు కోట్లు తీసుకొని మేము ఈ స్టార్ట్ అయ్యే అవర్ యుఎస్ఎఫ్డి అప్రూవ్డ్ సైట్ జిఎంపి సైట్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఆల్మోస్ట్ వీ వీ టేక్ ఆఫ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ వీ గెట్ బ్యాక్ సో కాబట్టి అంటే ఒక వ్యక్తికి అంటే ఇక్కడ మనం అనుకుంటాం అంటే సపోర్టింగ్ ఒకళ్ళు ఉండాలి ఎవరు సపోర్ట్ ఉండరు మనకు ఫస్ట్ మన విజన్ మన సపోర్ట్ మన కాన్ఫిడెన్స్ మన సపోర్ట్ సో మనీ అనేది ఇట్ విల్ కమ్ మనం ఎప్పుడు ఎక్కంచెల్లి ఏ ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది తర్వాత మన స్ట్రక్చర్లు ఉంటుంది కాబట్టి నేనేమంటా అంటే మనకు ఒక విజన్ అనేది ఉంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ఎదుటి వాళ్ళకి అర్థం చేసే రీతిలో ఉండాలి అంటే ట్రాన్స్పరెన్సీగా ఉండాలి అంటే ఒక లేమన్ అర్థం చేసుకొని ఒక నేను ఇలా సీను ఈ దేశీ ప్లాజా అనేది ఒక ఒక సంస్థ ఆ సంస్థలో నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు అంటే నాకు దేశీ ప్లాజా గురించి తెలియాలి సో అలా అట్లా అట్లాంటి వాటిలో నేను చాలా రీసెర్చ్ చేసి అంటే మీరు మీ విజన్ ఏంటి మీరు రాబోయే రోజుల్లో ఈ కంపెనీని ఎటు తీసుకెళ్తారు ఏంటి అనేది అందరికీ క్లియర్గా ప్రజెంట్ చేసి సో వాళ్ళలో ఒక కాన్ఫిడెన్స్ని బిల్డ్ చేయాలి అని అంటారు ఎవరినైనా ఇన్వెస్టర్ని తీసుకురావాలి అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఓకే చాలా బాగుంది తర్వాత ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు ఆల్రెడీ ఇంకొక కంపెనీలో పనిచేయటం కానీ అంటే ఒక ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయ్గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ ఈ అంటర్ప్రన్యూర్ సైడ్ వెళ్ళాలి అని అంటే మనం చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి సో దీనికి అసలు మీరు పర్ డే ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎలా మేనేజ్ యాక్చువల్లీ ఇది ఒక ట్రాజర్ అండి నేను మోస్ట్లీ ఇప్పటికి కూడా ఒక ఫోర్ అవర్స్ కంటే ఎక్కువ పడుకోను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఐ వాజ్ రౌండ్ నైన్ రౌండ్ నైన్ రౌండ్ ఎంటర్ వరల్డ్ క్లాక్ సో దీనికి నేనే అంటే మనసులో ఒకటి మన మనకు ఒక ఒకటి ఉంటే చూసారు ఒక విజన్ తప్పన తప్పన మనల్ని అది నిద్ర పొనియేది సో ఈవెన్ నేను ఇక్కడ ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయీగా పనిచేసినా కూడా నేను నేను వచ్చేటప్పుడే అనుకున్నాను టెంపరీ జాబ్ ఇది అని ఈవెన్ నేను ఫుల్ టైమ్ అయినా కూడా సో వన్ డే హౌ టు స్టార్ట్ మై ఓన్ కంపెనీ అనే కాన్సెప్ట్లో నేను పనిచేశాను స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా సో ఆ విధంగా నేను అక్కడ నేను చేసే పనికి కూడా ఎలాంటి ఆటంకం జరగకుండా అంటే ఎలాంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ లేకుండా సో మిగతా టైం నాకు ఎప్పుడైతే రాత్రి ఆరు నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు లేదా పన్నెండు నుంచి మధ్యలో ఎప్పుడు మేలుకొచ్చేటప్పుడు ఐ హెట్ రైట్ అప్ మై ప్లాన్ అప్ సో బిజినెస్ ప్లానింగ్ అంటే ఏంటిది నేను రేపు నెక్స్ట్ ఏంటిది సో ఈ దానికి ఎవరిని అప్రోచ్ చేయాలి ఎట్లా ఉండాలి అనేది సో దాని మీద ఒక నా దగ్గర ఒక తీసిస్ ఉన్నదండి నేను అంటే తీసిస్ మీన్స్ నేను ప్రతి క్షణం అంటే నేను నేను ఏం ఏం చేయాలి ఇవాళ రేపు ఎవరిని మీట్ కావాలి ఎక్కడ మీట్ కావాలి వాళ్ళు మీట్ అయ్యే ముందు నేను ఏం చెప్పాలి ప్రతిదీ నేను ఒక ఒక రికార్డ్ టైప్ రాసుకొని ఇట్లా మీట్ అవ్వడం మీట్ అవ్వడం ప్రతి వాళ్ళకి ఈరోజు గుడ్ అంటే నాకున్న మంచి ట్రాన్స్పరెన్స్ అంటే ట్రస్ట్ అనే దాన్ని నేను బిల్డ్ చేసుకున్నా సో మనీ అనేది చాలా మంది ఈరోజు నా దగ్గరికి వచ్చి చాలా మంది అంటారు మోహన్ మీ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తా నేను ఒకటే వాళ్ళకి ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు నా బిజినెస్ ఏదో నేర్చుకోండి తెలుసుకోండి తెలుసుకున్న తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయండి అని చెప్పి ఒక సలహా చెప్తే వాళ్ళు అంటే ఇట్లా ఎవరు చెప్పారు ఇమీడియట్గా రాగానే మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయండి చే చేపించుకుంటారు దాని తర్వాత దాన్ని బ్యాకప్ ఉండదు ఇట్లాంటి కాన్సెప్ట్లో మీరు పనిచేస్తున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి అని అంటుంటారు చాలామంది యా దట్ ఈస్ రియల్లీ గుడ్ అండి అంటే అదే మీరు ఫోర్ అవర్స్ మాత్రమే రెస్ట్ తీసుకుంటూ అంటే ఇంకా దాని వెనకే ఎంత కృషి ఉంది అనేది ఇమీడియట్గా తెలిసిపోతూ ఉంది అంటే ఇప్పటికీ కూడా అలాగే కంటిన్యూ చేస్తున్నారా లేకపోతే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక పొజిషన్ వచ్చేసింది సో దీన్ని అందరికీ డెలికేట్ చేయటము మీరు మేనేజ్ చేయటం అలా ఉన్నారంటారా ఇప్పటికి అట్లా ఉందండి అంటే నాకు బాధ్యత నేను అనుకున్న తర్వాత నాకు ఒకటి కూడా పెరిగిపోయింది సో నేను ఈ కంపెనీస్ అయిన తర్వాత కూడా తెలంగాణ ఉద్యమం అనేది కూడా తెలంగాణ ఫార్మసీ అనేది కూడా స్టార్ట్ చేశారు అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత సో మా మన తెలంగాణ సీఎం ఆనరబుల్ కేసీఆర్ గారు ఒక బాధ్యతను నా మీద పెట్టాడు ఒక పదకొండు వేల ఎకరాల ల్యాండ్ ను మేము అక్వైర్ చేసి ఈరోజు ప్రపంచంలోనే ఒక ఒక మంచి ఫార్మా కంపెనీని స్టార్ట్ అయిన ఉద్దేశంతో హైదరాబాద్ లో అంటే అది రెండు రాష్ట్రాలకు అనువైన ప్లేస్ అది సో మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు కాబట్టి సో వింటున్నారు కదా యాక్చువల్ గా అంటే ఒక సొంత కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలి అని అంటే వెనక ఎంత కృషి కావాలి ఓన్లీ ఫైనాన్స్ ఒక్కటే మెయిన్ కన్సెంట్ కాదు దాని వెనక ముందు మనకు ఒక విజన్ ఉండాలి అని చెప్పేసి దాని గురించి మోహన్ గారితో మనం ఇప్పటి వరకు మాట్లాడాం